নমস্কার নর্থ ইস্ট নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি মাম্পি চৌধুরী বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নেই আজকের সংবাদ শিরোনাম কাটিগোড়ায় ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলা তুলে নেবার হুমকি ধর্ষকের পরিবারের দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন শিলচর শহরের জনতা ও ব্যবসায়ীরা চৈত্র সেইলের বাজারে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে রয়েছে বিপদের আশঙ্কা কাছাড়ের ধোয়ার বন্দে অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর গণ আন্দোলনের হুমকি জনগণের লড়িতে আচমকা আগুন শিলচরে এলাকায় চাঞ্চল্য এবার বিস্তারিত নর্থ ইস্ট প্রাইম টাইম সংবাদ ফের এক জঘন্য কাণ্ড ঘটল কাছাড়ের কাটিগোড়া এলাকার দক্ষিণ নাতানপুর গ্রামে নবম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে পালিয়ে গেল নাতানপুর চাইনগর ওয়ার্ডের গ্রুপ সদস্যের বাবা ষাট বছরের লম্পট আনোয়ার উদ্দিন বরভুইয়া প্রাপ্ত খবর মতে দুদিন আগে ওই ছাত্রী কালাইন হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় ওই আনোয়ার হোসেন বরভুইয়া নামের লম্পট প্রৌঢ় ছাত্রীটিকে অটোতে উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখায় কিন্তু মেয়ের বাড়ি না গিয়ে জোর করে পাশের ডিগাবর চা বাগানে গিয়ে মেয়েটিকে বলপূর্বক ধর্ষণ করে বাগানেই ফেলে রেখে চলে যায় প্রৌঢ় লম্পট পরে মেয়েটি বাড়িতে এসে সবাইকে বললে তার বাবা গতকাল কালাইন থানায় একটি মামলা দায়ের করেন মেয়ের বাবা ও ভাই জানিয়েছেন বর্তমানে ধর্ষকের পরিবারের পক্ষ থেকে তাদেরকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম প্রতিনিধি সুরুজি চক্রবর্তীর প্রতিবেদন আসসালামু আলাইকুম দক্ষিণ নাতানপুর আমার বাড়ি আজকর আলি নাম রবিবার নয় দশটার সময় মানুষ আইছেন সারা দুনিয়ার মানুষ আইয়া চারি মিনে বলৈতলী মোকামর চারি মিন আমি অচিন ভাইয়া নানা কিতা ওগে আইয়া আবৃষ্ট হয় মঞ্চর বাড়ির মানুষ আইলে কিতা হয় খেতে না হয় এটা হে জানে বলে আর আমার বাড়ি খানো আর তার বাড়ি খানো এর বাদে কইল কইল টেকা পঞ্চাশ হাজার নেও গিয়া আর ওখানটা বাদ দিল শেষ করে লো আছে আচ্ছা যাই হোক চারজন মেম্বার না পঞ্চায়েত কি বিল কি কিনা আইছি চারজন আরও লগে আমার গাঁওর গ্রামর ফুবে বাড়ি আমার বাড়ির থাকে ফুবে তিন চার বাড়ি ফুবে বাড়ি ও ওদের আইলা আমাদের লইয়া হেরা হেরা ওটারে লইয়া আইছি আবার হলে আমার বেড়িয়া দর্শন হলা চাই জুড়ে কারবার হলাই লিটা ও আমি নির্ভয় কইলাম ভাই বা তুই যা আসেন আমি কিছু বুঝি লই আর অত জুড়ে খাটল ফাঁকাইও না বুঝছেন ও খইয়া তারে বিদায় আর পানির খান্তি আইয়া গেল আমার গাঁওর পঞ্চায়েত মানে আইলাম খেলা গাঁওয়ে ও পঞ্চায়েতগুলো আইল না সে পানি সানিলাম একটা দিন আইল না ও বা ওতে তিন দিন করে আইয়া হারল তারার বাড়িতে আর আমার বাড়িতে আলি ওখানটা শেষ করবার লাগে তে এখন শেষ করম কিলা আমার ফুরি তিনটা ফুরি বরবাদ করে ফেলাই দিল বুঝছেন একটা লগরিয়া দুইটা ফুরি শেষ আমার এখন আমি নির্ভয় হইয়া আমি ও থানা দিয়ে আসিছিলাম শহর শিলচরে এরই মধ্যে ড্রেনের কাজ হচ্ছে অতি নিম্নমানের অপরিকল্পিতভাবে ও ধীর গতিতে সরকারি কোনো গাইডলাইন মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ জনগণের ড্রেনের নির্মাণের কাজ হচ্ছে অতি নিম্নমানের অপরিকল্পিতভাবে ও ধীর গতিতে এরকম বিভিন্ন অভিযোগ করছেন শিলচর শহরের জনতা সমাজসেবী ও ব্যবসায়ীরা আসুন দেখে নেই নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইমের প্রতিনিধি রাজুদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছার জেলা কমিটির অন্যতম নেতা সজল বণিকের মন্তব্য বলার তো কি আছে বলুন দেখুন সমগ্র শিলচরবাসী আজকে এই দৃশ্য দেখছেন লজ্জা লাগে হাসি হয় আজকে এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের যে কর্তৃ কর্মকাণ্ড সারাটা শুকনার সিজন সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস এত শুকনা মাস ছিল সেই সময় কোনো পরিকল্পনা নেই সেই সময় কোনো কাজকর্ম নেই আজকের দিনে বর্ষার মৌসুম শুরু হয়েছে ফেব্রুয়ারি লাস্ট থেকে মার্চের প্রথম থেকে তাদের মনে হয়েছে রাস্তা খনন করে রাস্তা কেটে এই নালার কাজ করার জন্য আজকে এই সারা জানা আছে যে চৈত্র সেই একটা আছে আমাদের যে গরিবরা যারা ভাই বোনরা আছে আজকে তারা তাদের অল্প পুঁজি নিয়ে তারা দুর্গা দুইটা সিজনই পায় দুর্গা পুজো এবং এই চৈত্র সেই তারা তাদের অল্প পুঁজি নিয়ে তারা রাস্তাঘাটের মধ্যে তারা দুটো ব্যবসা বাণিজ্য করে এবং আজকে অনেক পুরনো পুরনো দোকানদাররা আছে যারা আজকে দুটো পয়সা আজকে রুজি করার জন্য কিন্তু তারা এই শুকনোর সিজনকে বাদ দিয়ে তারা এই বর্ষার সিজনের মধ্যে ঘুর বর্ষা এবং সবেই জানে 
এই সরকার জানে এই এমএলএ জানে এই এমপি জানে এই মিউনিসিপালিটি প্রশাসন জানে যে আমাদের এখানে বর্ষা কবে থেকে শুরু হয় আপনার কথা হচ্ছে মানে যদি শুকনা সিজনে কাজটা করতো তে এই ভোগান্তি হতো না আজকে শুকনা সিজনে যে সেপ্টেম্বর মাস অক্টোবর মাস থেকে কাজ শুরু হতো আজকে দিনে এই রাস্তা ডেইনো হয়ে যেত আজকে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারতো এই যে মানুষের দুর্ভোগ এই দুর্ভোগ হতো না আজকে অপরিকল্পিতভাবে এই অপরিকল্পিতভাবে এই কাজ হচ্ছে এবং এই কাজ যেভাবে হচ্ছে আমরা দেখছি কাজে কোন ধরনের কম নির্ণয় নিচ্ছে কি ওরা ধীরগতিতে হচ্ছে না যুদ্ধকালীন তৎপরতা হচ্ছে শুনুন কাজ তো ধীরগতিতে হচ্ছে যদি দুর্গ যুদ্ধকালীন হয়ে যায় এই ডেইন ডেইন থাকবে না এই ডেইন চলে যাবে কেন না এই ডেইনের যে কাজ দেখছি ওরা রাত্রে খনন করছে রাত্রে ধারাই দিচ্ছে কোথায় স্পেসিফিকেশন কোথায় ওদের কোনো এস্টিমেটের কোনো কিছু বাড়াই নেই আমরা যা দেখতে পাচ্ছি বা জনতা নিয়ম মেনে কাজ হচ্ছে না আপনি বলছেন জনতার যা কথা এখানে দোকান পাটের যা কথা মানে রাত্রে রাত্রে খনন হচ্ছে রাত্রে রাত্রে এখানে ধারাই হচ্ছে অশ্লীলতার প্রদর্শন বন্ধ করার দাবিতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এই বিক্ষোভ মিছিল অঞ্চলের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে উল্লেখিত দাবিগুলি নিয়ে স্লোগান মুখরিত করে তুলে এই বিক্ষোভ মিছিল যৌথভাবে আহ্বান করে ছাত্র সংগঠন এআইডিএস ও যুব সংগঠন এআইডিওয়াই ও এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমানে নারী নির্যাতন এবং মদ ড্রাগস জুয়া ও অশ্লীলতার প্রচার দিন দিন বেড়েই চলেছে ফলে নারী ও শিশুরা নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই বৃহত্তর ধোয়ারবন্দ এলাকায় সাম্প্রতিককালে শিশু কন্যা ও মহিলাদের শ্লীলতা হানির বহু জঘন্য ঘটনা ঘটেছে বহু ঘটনা যদি সামাজিক কারণে প্রকাশ্যে আসেনি কিন্তু যেগুলো প্রকাশ্যে এসেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে এই অঞ্চলে নারী ও শিশুরা মোটেই নিরাপদ নয় এসব ঘটনার জন্য দায়ী মদ ড্রাগস জুয়া ও অশ্লীলতার ঢালাও প্রচার এবং প্রসার মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও এবং ছাত্র সংগঠন এআইডিএসওর ধোয়ারবন্দ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে এত অঞ্চলে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রক্ষা করতে জেলা প্রশাসনের এবং পুলিশ প্রশাসনকে তৎপর হওয়ার আবেদন জানিয়ে ধোয়ারবন্দ থানার আধিকারিক মারফত জেলা উপায়ুক্তকে স্মারকপত্র প্রদান করা হয় স্মারকপত্র প্রদানকালে সংগঠনগুলোর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পরিতোষ ভট্টাচার্য গৌরচন্দ্র দাস সম্পা দে গৌরীশ দেব মায়া কাকুতি মাখন কালিন্দি লিলি ঘাটোয়ার প্রমুখ এই মিছিলে উপস্থিত দুই শতাধিক জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন সম্পা দে গৌরচন্দ্র দাস পরিতোষ ভট্টাচার্য এবং এস ওয়াই সি ওয়াই কমিউনিস্ট দলের জেলা কমিটির সদস্য দুলালি গাঙ্গুলি প্রশাসন এই সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে বলে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি প্রদান করে নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলার ব্যুরো প্রধান শ্রীবাস দাসের প্রতিবেদন আমরা কি মদের দোকানের দাবি করেছিলাম এই অঞ্চলে মদের দোকান গড়ে উঠো বলুন আপনারা দীর্ঘ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর থেকে হাসপাতালের দাবি করা হচ্ছে একটা হাসপাতাল দিতে পারে না এই কংগ্রেস বিজেপির সরকার আর আমাদের রাজ্যের আফগানি মন্ত্রী তাতাই তাতাই নাচছেন যে রাজস্ব আদায় হয়েছে মদের নামে বৃহৎ রাজস্ব আদায় সেই রাজস্ব আদায়ের মধ্যে দিয়ে কার উন্নয়ন হয়েছে বলুন এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন হয়েছে না আপনার আমার পরিবারের মনুষ্যত্বের অঞ্চলের ধ্বংস হয়েছে বলুন এই যে ঘটনাগুলো ঘটলো দোয়ারবন্ধের শিশু থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা যে আজকে ছিল তাহানি ঘটছে তার মূলে কে দায়িকে এই মদ বিক্রি সমস্ত কিছু মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী মদ এবং তাকে ট্যাক্স আদায়ের নামে এই ট্যাক্স আদায় করে যদি জনগণের জীবন রক্ষা না হয় তাহলে এই ট্যাক্স আদায় করে লাভ কি এটা কি জনগণের সরকার নয় বলুন তাই বন্ধুগণ ভাবতে হবে আপনার পরিবার আমার পরিবার পরবর্তী জেনারেশনকে যদি মনুষ্যত্ব নিয়ে যদি মানুষের মতন মানুষ হয়ে গড়ে তুলতে হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে নাহলে আপনার আমার গড়কে রক্ষা করতে পারব না মনে করব আমি তো ঘরে মত খাই না আমার ঘরের কেউ মত খায় না তাহলে আমি যাবো না এই আন্দোলনের দরকার নেই কিন্তু বাঁচতে পারবেন না এটা ভয়ানক ব্যাধি সমস্ত পরিবারকে একদম ধ্বংস করে দিবে তার বিরুদ্ধে তীব্র আওয়াজ গড়ে তুলুন এবং হাসপাতাল দাবি উঠন উঠান এই অঞ্চলের সংগ্রামী বহু মানুষ যারা হাসপাতালে আন্দোলন করেছিলেন তারা আজ নেই জায়গা বন্ধ আদায় করেছিলেন হাসপাতালের জন্য 
পরবর্তী বিভিন্ন সরকার এসেছিল কিন্তু হাসপাতালকে গড়ে দিতে পারলো না তাই বন্ধুগণ মদের দোকান বন্ধ করতে হবে না হলে আপনার আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে এই আহ্বান দেখে পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের ময়দানে আপনারা সামিল হবেন এই আশ্বাস এবং এই বিশ্বাস রেখে তিন সংগঠনের তরফ থেকে এখানে আন্দোলন কর্মসূচি এখানে আজকে সমাপ্তি ঘোষণা করছি এখন নিচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরছি অতি দ্রুত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে কি আপনার ঘর কিংবা প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাইছেন सामग्रीय আপনারা আসুন যাচাই করুন ও ঘরকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন নাইন ফোর জিরো ওয়ান ফোর থ্রি টু নাইন সিক্স নাইন ও সিক্স থ্রি ডাবল সেভেন ডাবল নাইন জিরো টু সিক্স নাইন নম্বরে ধন্যবাদ ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর শিলচর কাঁঠাল রোডে রাস্তার উপরে থাকা আচমকা এক লড়িতে আগুন ধরে যায় সেই সময় গাড়িতে স্টোব দিয়ে রান্না করছিলেন দুই যুবক হঠাৎ করে স্টোব বিস্ফোরণ হয়ে গাড়িতে আগুন লেগে যায় তখন গাড়িতে থাকা দুই যুবক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নিচে নেমে তাদের প্রাণ বাঁচান ঘটনার বিকট শব্দ পেয়ে আশেপাশের লোকজন জড়ো হয়ে আগুন নেভাতে সাহায্য করেন এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেন ঘটনার খবরে দমকল বাহিনীর দল গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন কিন্তু গাড়িটির সামনের অংশ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় পরে পুলিশ এসে গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম প্রতিনিধি সুরুচি চক্রবর্তীর প্রতিবেদন আজ শিলচর বঙ্গভবনে মায়রা ক্রিয়েশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো মিস অ্যান্ড মিস্টার বরাক ন্যাশন ওয়াইড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এই প্রতিযোগিতার থিম স্থানীয় তাঁতিদের উপর ভিত্তি করে আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং অতিথিদের সম্মাননা প্রদান করা হয় সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মায়রা ক্রিয়েশনের ডাইরেক্টর ডক্টর স্মৃতিদেব বলেন শিলচরে এবার প্রথমবারের মতো মিস অ্যান্ড মিস্টার বরাক ন্যাশন ওয়াইড অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মিস মিস্টার মিসেস টিন কিডস এই বিভাগগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীকে ষাট হাজার টাকা পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মায়রা ক্রিয়েশনের ডিরেক্টর এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলা শাসক রোহন কুমার ঝা ডিআইজি কঙ্কনজ্যোতি সৈকিয়া গারো জয়ন্তী হেলসের ডিসি সহ বিশিষ্ট জনেরা নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম প্রতিনিধি সুরুজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন এডিশনাল এসপি ক্রাইম এডিশনাল এসপি মেন টাউনের ওসি সাপ তো আছেনি আর তাছাড়া এখানে যারা গণ্যমান্য যারা যেমন টয়টা পোচারের দিদি সুরজিতা দিদি আর যাদের মানে জানামানা বুটিক আছে যেমন মাধুরী দিদি পিয়া আরও আমার অতিথিগণ বন্ধু বান্ধব যাদেরকে আমি ছোটোবেলা থেকে চিনি যেহেতু আমি উল্লেখ করেছি যে আমি এই অঞ্চলেরই যদিও আমি এখানে আমি বেশি থাকি নাই শিলচর রেল স্টেশনে বরাকের সরকারি ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ভাষায় সাইনবোর্ড লাগানোর বিষয়টি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের নজরে আনায় লামডিংয়ের ডিআরএম সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেন এবং এ জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট ও প্রদীপ প্রবীণ সাংবাদিক হারান দে হারান দে সাংবাদিকদের বলেন যে শিলচরে আজকাল বেসরকারিভাবেও ভাষা আইন লঙ্ঘন করা হচ্ছে 
স্থানীয় কিছু ব্যবসায়ীর মদতে বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সাইনবোর্ডগুলোতে বাংলাকে ব্রাত্ত রাখায় তিনি খুব প্রকাশ করেন উত্তর পূর্ব ভিত্তিক সামাজিক সংগঠন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল স্বার্থ সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি হারান দে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক বিজয় মালাকার ও বরাক উপত্যকার আরও দুজন বিধায়ক বাংলা ভাষার স্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কালে যে আচরণ করেন তা খুবই পরিতাপের তিনি বলেন যে বাঙালিদের ভোটে বিধায়ক পদে জয়ী হয়ে তাদের এ ধরনের আচরণ সত্যিকার অর্থেই নিন্দনীয় নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম প্রতিনিধি রাজুদের প্রতিবেদন বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা বাংলা এটা আমরা যেন যেমন না জানার ভাব ধরে আছি অনেকে সরকারি স্তরে এই ভাষা যখন ব্যবহার করা হয় না তখন আমরা যদি লেখালেখি করি তা সংশোধন করা হয় কিন্তু আজকাল দেখা গেছে যে বেসরকারি স্তরেও এই ভাষা লঙ্ঘিত হচ্ছে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে না অন্য ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে এ বিষয়ে সকলকে অন্তত সোচ্চার হতে হবে যাতে না হয় আর আমি আরেকটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে উনিশশো সালের সংশোধিত ভাষা আইন অনুযায়ী বরাক উপত্যকার ভাষা হচ্ছে বাংলা সরকারি কাজে এবং বেসরকারি কাজে সেটা ব্যবহার করতে হবে সম্প্রতি রেল স্টেশনে বাংলা ভাষায় একটি সাইনবোর্ড না দেওয়াতে আমরা লিখেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন ডিআরএম লামডিং তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আর আরেকটি ব্যাপার প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে চাই যে ভা বাংলা ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে সম্প্রতি দু তিন দিন আগে যে বিধানসভায় একটি আলোচনা হয়েছিল কমলাক্ষ দেব পুরকেশ্ব মহাশয় একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রশ্ন করেছিলেন যে সমগ্র আসামে বাংলা ভাষা অ্যাসোসিয়েট ল্যাঙ্গুয়েজ সহযোগী ভাষা করা হোক যে যেভাবে বাড়া বড় ভাষা করা হয়েছে এই সময় দেখা গেল আমাদের কয়েক বিজয় মালাকার মাননীয় বিধায়ক রাতাবাড়ি সহ আরও দুজন বিধায়ক যারা বঙ্গভাষাভাষী ভোটারদের ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় যান তারা এমন আচরণ করলেন যা সমালোচনা না করে পারা যায় না এটা খুবই ঠিক হয়নি কারণ বরাক উপত্যকার ভাষা লঙ্ঘিত হলে আমরা তাতে সোচ্চার হব আর আরেকটি বিনি জিনিস আমি সক আমার দর্শকদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আসামের মধ্যে বরাক উপত্যকা মানচিত্রের মধ্যে থাকলেও এই এলাকার ভাষা সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে ঠিকই এছাড়া বেসরকারিভাবে এই ভাষা এখানে প্রায় পঁচাশি পঁচাশি শতাংশ লোকের উপর মানুষ বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করে না তাদের মাতৃভাষা এবং আঠারোশো সালে এই এলাকা আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল কারণ আসামে তখন রাজস্বটা তেমন ছিল না রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য বর্ষার মরশুম শুরু হতে শহরে জমা জল কৃত্রিম বন্যার রূপ ধারণ করায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যখন তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক সেই সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা টুইটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শিলচরের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষতি আন তুলে ধরে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বিষয়টি মাথায় রেখে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ পালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কাছাড়ের জেলা শাসককে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে আগামী সাত দিনের মধ্যে জমা জলের সমস্যার সমাধানে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের এদিন আবেদন জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ পাল জানান অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় গোটা শহর আজ কৃত্রিম বন্যায় ভেসে উঠেছে বিজেপির বর্তমান সাংসদ ড রাজদীপ রায় এবং বিধায়ক দীপান চক্রবর্তী নীরব ভূমিকা পালন করায় বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ পাল কেন্দ্র সরকারের কাছে টুইটের মাধ্যমে শিলচরের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষতিয়ান তুলে ধরে সাংসদ শহরবাসীর প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলেও এদিন জানান তিনি আগামী সাত দিনের মধ্যে শহরে জমা জলের সামাল সমস্যা সমাধান না হলে শহর জুড়ে বৃহৎ গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও এদিন কড়া ভাষায় হুঁশিয়ার দিয়েছেন তারা নর্থ ইস্ট নিউজ প্রাইম টাইম প্রতিনিধি সুরুজি চক্রবর্তীর প্রতিবেদন আমরা জেলাশাসকের কার্যালয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম জেলাশাসক অনুপস্থিত থাকায় আমরা অতিরিক্ত জেলাশাসক ওনার সঙ্গে আমরা দেখা করেছি আপনারা দেখবেন গত কিছুদিন ধরে শিলচার শহরের মতো একটা জনবহুল শহর যেটা আস্তা আসামের মধ্যে আমরা বলতে গেলে এটা দুই নম্বর শহর এই শহরে এত জনসংখ্যা 
এবং এই শহরটাকে একটা আনপ্ল্যান ওয়েতে হঠাৎ করে দেখা যায় যে আপনার ইন্ডিয়া ক্লাব পয়েন্টে ক্লস ডিনে কাজ চলছে ইন্ডিয়া ক্লাব পয়েন্টের পর থেকে আপনার মাতৃমন্দির থেকে বিমান রোডের পয়েন্ট পর্যন্ত আপনার ড্রেনের কাজ চলছে আপনার দেখবেন চৌরঙ্গি থেকে অম্বিয়াপট্টি রাস্তা বন্ধ ড্রেনের জন্য এনক্রোচমেন্ট ইয়ে করা হয়েছে অম্বিয়াপট্টি পয়েন্ট থেকে আবার দেখবেন সুভাষনগর পর্যন্ত সে একই অবস্থা আপনার দেখবেন ড্রাগস কর্নারের সামনে সে ড্রেনের কাজ চলছে এই যে একটা আনপ্লেন্ড ওয়ে সেন্ট্রাল রোডে একটা আনপ্লেন্ড ওয়েতে রাস্তা শহরে এবং যখন শুধু খালে মানে বর্ষার সময়টা চলে আসছে আমরা জানি আমাদের এখানে যে ইয়ে আবহাওয়া মার্চের মোটামুটি পনেরো তারিখের পর থেকেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায় কিন্তু আমাদের প্রশ্ন সরকারের কাছে আপনারা যদি এত উন্নতির চিন্তা থাকে এই যে শীতের যে ছটা মাস গেল তখন কেন আপনারা কোনো ধরনের ডেভেলপমেন্ট কাজ করলেন না এবং এটাকে ডেপুটি কমিশনার ওনার আন্ডার সব লাইন ডিপার্টমেন্ট পিডব্লিউডি পিএইচি ওনাদেরকে নিয়ে ওনাদের একটা প্ল্যান করে কাজ করা উচিত ছিল শহরে যাতে শহরে মানুষেরও দুর্ভোগ না হয় এবং শহরে যাতে উন্নতিও হয় কিন্তু এখানে স্পষ্ট ভাষা আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে শহরে উন্নতি ওদের উদ্দেশ্য না সরকার পক্ষ বা প্রশাসনের শহরের উন্নতিটা ওনাদের কাছে বড় ব্যাপার না ওনাদের কথা হলো উন্নতির নামে যাতে প্রশাসনের বা শাসক পক্ষর কিছু মানুষের যাতে ঠিকাদারিটা ভালোভাবে হয় ঠিকাদারের জন্যই উন্নতি করা উন্নতির জন্য ঠিকাদারি না কারণ এইভাবে যেগুলো ঠিকাদারেরা কাজ করছেন প্রত্যেক আপনার দেখবেন শহরের মধ্যে যেগুলো কাজ করছেন এরা উপযুক্ত না এই ধরনের মানে ইমার্জেন্সি কাজ করার মধ্যে এরা উপযুক্ত না এদের সেই মেশিনারিজ নেই বিবেকানন্দ একটা কাজ আজকে প্রায় দু বছর যাবৎ এক কিলোমিটার জায়গাও না এটা ড্রেনের কাজ আর কমপ্লিট হয় না এখনো ফিফটি পার্সেন্টও কাজ কমপ্লিট হয়নি এইসব ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করিয়ে মানুষের যে আজকে হয়রানি হচ্ছে আজকে দুই দিন বৃষ্টি দেওয়াতে শহরের রাস্তা জলমগ্ন তারপর আপনারা দেখবেন যে একটা যদি অম্বিয়াপুটি রাস্তা দিয়ে আপনারা চলাচল করতে পারবেন না এক রাস্তাতে ডাবল জাম একটা মানে মৌসুম রোগীকে নিয়ে মেডিকেল পৌঁছানো যাচ্ছে না কেউ যদি আজকে দুই কিলোমিটার শহরে জার্নি করতে লাগে তার দুই ঘন্টা সময় লাগে হ্যাঁ পরীক্ষার্থী আজকে মেট্রিক পরীক্ষা চলছিল মেট্রিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা প্রায় দুই ঘন্টা আগে এসেও ঠিকমতো পরীক্ষা টাইমে আসতে পারেনি সেই ব্যাপারে বিধায়ক এবং সাংসদ দুজনে নিশ্চুপ জনগণের হয়ে যদি দেখি আমাদের জেলাধীপ প্রতি পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কোনো সুরার চিন্তাধারা না করা হয় মানুষের যদি এইভাবে দুর্ভোগে পোয়াতে হয় আমরা কিন্তু ঘরে বসে থাকব না আমরা কিন্তু এক সপ্তাহ অপেক্ষা করব তারপর কিন্তু আমরা মাঠে নামতে বাধ্য হব সংবাদ শেষ করার আগে আরও একবার দেখে নেই আজকের সংবাদ শিরোনাম কাটিগোড়ায় ছাত্রীকে ধর্ষণ মামলা তুলে নেবার হুমকি ধর্ষকের পরিবারের দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন শিলচর শহরের জনতা ও ব্যবসায়ীরা চৈত্র সেইলের বাজারে উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে রয়েছে বিপদের আশঙ্কা কাছাড়ের ধোয়ারবন্দে অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর গণ আন্দোলনের হুমকি জনগণের লড়িতে আচমকা আগুন শিলচরে এলাকায় চাঞ্চল্য আজকের সংবাদে পর্যন্তই ধন্যবাদ